Bakom mig står på en kanapé av Messing Hans Nordenström redo att fortsätta sin serie om hur man blir vetenskapligt avundad. Innan vi går vidare med klädernas och matlagningens problemkrets ska jag i halvmånadens avsnitt först ge några råd om hur man bygger ett hus. Det egna hemmets problem. Man kan gå till väga på två sätt. För den första metoden bör man hålla vissa materials egenskaper i minnet. Tänk till exempel på att göra krederade krympfogar i pneumatisk grundläggning och sprutmetallisering med ångdestillerad asfalt på glasbearbetade utstockningar av kork med reviteringsmattor på sågspånsbetong med åttakantiga borrstål av setastänger som är ektorer av dynamiska tillstånd. Förvara björk med geringar av färgat bruk mot fuktabsorption i gummigolv på gnejs och naturstenskällare av högporösa hängverk i en handvinsad gripskopas förråd av halkfria plattor. Lägg in pregnerad papp på tre förstörande insekter i laskplåtar med kvastad puttsyta och mot kamerala kodlåpor i kasunernas balkliv. Glöm inte att tillåtna påkänningar hos mastix vid infällningar av beslag i dumpvagnar och galghissar vid gradering av frostbeständigheten i brunnar med fönsterbläck i grundförstärkningens gjutevev i hophuggningar med invarit Likt en försäkring för brottsning av klinker i lod i arbete med halmprodukter där fallhejarens distansklossar är av enkelarmerat chamottegel utan dymlad motståndssvetsning och eldskyddspreparatets kvalitetsbestämmelser. Tänk på att inte böjmotståndet i filtbredan överskrids. Glöm inte att ta reda på åt vilket håll köket ska ligga i år. Lägg mandelflan som ett tak över mördexbottnen. Denna metod kallar vi hur man klär inkromets klenoder i ett lenvädershölster. Det blev ett hus med tre förortsgemak och kök, präglat av trevnad, måtta och sans, med egenskapen att vara varken stort eller litet, varken gott eller dåligt, men lagom, just tillräckligt, inte överdrivet, men förmånligt och lite frånvarande. Det andra alternativets metod är mindre skrupulös. Den kan komma till användning för de som tycker att undervisning är en omväg. För er som undrar över idén att man för att simma först ska lära sig simma på land. Det är ett sätt att bygga som nog lämpar sig särskilt för yrkesgruppen skulptörer, målare och sotare. Sotare bör självklart räknas hit. Dessa yrkesmän har i sitt arbete alla stått i förbund med högre makter. Men bara sotaren undgår det andras misstag. Han är inte nog för förmeten att själv signera sitt verk. Och är vi inte alla och en var lite sotare innerst inne? Metoden ger ett hus som är hiskligt och unikt. Ja, det är unikt, inte bara i vanlig mening. Och det kommer att bli modernt. Modern betyder nutida, tänk på det. Arkitektur är den konstart som uppvisar en förfärande brist på medvetna komiska effekter. Och det är svårt att i byggnadskonst uttrycka lustbarhet. Tänker ett korrekt hus med den lite tokroliga tragiken hos en tvilling. När ska man börja bygga? Man kan börja så här års. Det nöar dusselov. Eller när man kommit till den årstid då bortglömt smör står och smälter i solen. Eller när sommartapeterna börjar flagna och falla ner. Alltså bygg ett hus. Tänk er att vara i den lyckliga omständigheten, att vara i den lyckliga omständigheten att kunna arbeta med hemmet en liten söndagsmorgon. Med uttrycksfull lös valenhet skrider mästaren till verket överensstämmande med verkliga förhållandet. Det faller av sig självt, ett ögonblicksverk. Sök upp en plats utanför någon stad. Tala med myndigheterna och säg att det ska bli en skulptur. Välj en tomt vid stranden eller ett grustag, en skog i höjd, bland några gamla industrier, en grop eller en park. Skaffa några använda föremål och en del skrot. Samla allt på platsen och stapla upp det på ett tillfälligt sätt, men ganska stadigt. 
använd några cisterner och en gammal gasklocka för de större lokalerna. Låt inte byggnaden nå nära marken onödigtvis. Fyll på med lite sanitetsgods, några badkar, flaggstänger, byrålådor, glas, presssändningar och drivved av flera storlekar. Lite sten från platsen och några prydnadsföremål, vindflöjlar och en harpa. Använd spik, svett som urbruk om så skulle behövas. Överbrygga större avstånd med några gamla staket. Teta med gips. Mura upp några kasserade kakelugnar som bärande element i fasaden. Norrfasaden bör utföras av trådrullar. Undvik mycket små föremål som inte uppträda i mycket stor mängd. Täpp igen större luckor med tornhjulstavlor. Låna en djupjärnskamin och några gamla samovarer och placera dem ganska centralt. Skaffa några rör från en fartygsmaskin och sök efter ett spjäll. Svetsa upp eller hugg nu ett hål i byggnadens nedre del. Sätt ihop det överblivna materialet till en dörr och häng denna för hålet. Krök till en timvisare som nyckelkrok. Placera ut några mekaniska delar och möblera på vanligt sätt. Inför slutligen några friska element i konstruktionen. Fäll några närastående gröna tallar över de svagare delarna. Tapetsera och gör insidan ombonad med gamla filthattar.